வணக்கம் மோகரையா எப்படி பூஜை பண்ணணுங்கிறத அவரோட அனுபவத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அதுவும் நமக்கு சொன்னது தான் நாம் சில சமயங்களில் யாருக்கிட்டையாவது நாம் சொன்னதை செய்யலைனாலோ நாம் சொன்னதுக்கு மாறா எதையாவது செய்திருந்தாலோ நம்மக்கிட்ட இருந்து உடனே வர்ற வார்த்தை நான் இதை சொல்கிறப்போ பூஜையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறத கேட்டிருக்கோம் அப்போது பூஜை பண்ணுறதுங்கிறது எப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுங்கிறது சரிப்பட்டு வராதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பின்ன எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது போகரையாவும் நமக்கு சொல்கிறாரு எப்படி பூஜை பண்ணணும் எப்படி பூஜை பண்ணினா அது பூஜையாக இருக்குங்கிறதையும் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறாரு கேப்போமா காணாத வானந்தம் கடந்து போன கடுவெளியா கொடிய வெளி துரியம் புக்க தோனா வானந்த தாயி பாதும் தோத்தரித்து மனதிற்குள் பூசை பண்ணு பூனாத பிரம்மத்திற்குபசாரந்தான் பிரியமான பாலேது பழமுமேது தூனாத தீபந்தான் தூபமேது செப்புவாய்தான் பிரம்ம முன்னுமோ சொல்லாய கண்ணுக்கு எட்டாத தொலை தூரத்தில் அண்ட வழியில் இருந்து நம்மை அருள் விற்கும் கண்கொள்ளா காட்சியான அம்பாளின் மலர் பாதங்களில் வணங்கி நிற்பதற்கு அந்த ஜகத் திரட்சகியின் அருளை பெறுவதற்கும் அம்பாளை நினைத்து போற்றி புகழ்ந்து மனதிற்குள்ளேயே பூஜை பண்ணு அம்பாளின் அருட்கடலில் திளைப்பதற்கு அம்பாளின் அச்சரத்தை தவிர அம்பாளின் அச்சரத்தை தவிர அவளுக்கு பிரியமான பால் ஏது பழமும் தான் ஏது நறுமணம் கொடுக்கும் தூபம் ஏது தீபம் ஏது அவளை பற்றி ஜபித்து கொண்டிருப்பதே பூஜை என்றும் பிரம்மம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் போகரையா சொல்லவுமே உண்மையான மனதே பூசை சுத்த மனத்தன்பேதான் பாலுமாகும் புல்லவுமே புத்தி புட்பம் விவேகமன்னோ பொறுமையான சாந்தி நீர்தான் தெளிவே தூபம் தெல்லவுமே கோடான கோடி சித்து தெளிந்து பாரே உனதுள்ளே சிந்தை கூர்ந்து உள்ளவுமே உனக்குள்ளே இருந்த சித்தை ஓமென்று வெளி நோக்க உருவுமாமே உண்மையிலே சொல்லணும்னா உண்மையான மனசுங்கிறது தான் பூஜை செய்யக்கூடிய இடமும்னு சுத்தமான அன்பும் அதுவும் மனதில் கொள்கின்ற அன்புதான் பாலுக்கு சமமாகும்னு நல்ல அறிவும் விவேகமும் தெள்ள அறிவுமே அன்னத்திற்கு இணையானதாகும் பூக்களுக்கு சமமாகும்னு பொறுமைங்கிறது தான் சாந்தமானதும் அமைதியானதும் நிறைவானதும் தெளிவானதுமான தூபம் அதாவது நறுமணம் தரும் புகைக்கு சமமானதாகும் அப்படின்னு கோடானு கோடி சிந்தனைகள் மனதில் கரை புரண்டு ஓடினாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சிந்தனையை ஒன்றுபடுத்தி ஓம் அப்படிங்கிற வெளியில் பார்க்கும்போது அம்பாளின் உருவம் கண்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் கிடைக்கும் என்றும் சொல்வதுடன் மேலும் சொல்கிறார் வெளியேதான் பாலன்னம் பத்து தூபும் மிக்கான தீப உபசாரம் தானோ கழியேதான் கல்லதுவும் பேசுமோ சொல் கடந்து மேதான் அண்டரண்டம் இழைந்த ஜோதி ஒளியேதான் உனக்குள்ளே எல்லாம் பாரு உருகுமேதான் உயர்ந்திட்ட சோதி தானோ அழியேதான் ஆதி இல்லை அந்தமில்லை ஆனந்த தனில் அழுந்தி ஆடிடாயே வெளியில எவ்வளவு பலகாரமும் பால் பழமும் பூவலங்காரமும் 
ஊதுபத்தி நறுமணமும் அலங்கார தீபங்களும் அழகா வச்சிருந்தாலும் அவையெல்லாம் விளையாட்டு போல போயிடும் கல்லுதான் பேசும்னு நினைக்கிறத விட வார்த்தை கடந்த வாழ்த்து கடந்த ஒலி கடந்த ஒளி கடந்த அண்டங்களிலெல்லாம் அணுவாய் நிறைந்திருக்கிற பரபிரம்மமான அண்டரண்டமெல்லாம் அடர்ந்து பரவுகின்ற சோதியை அந்த பேரொழியை உனக்குள் உன் மனதிற்குள் பார்க்கும்போது ஒளி உருகி அருளாய் உன்னுள் பரவி ஒளி ஒடுக்கும் அந்த பேரொழிக்கு ஆதியும் இல்லை முடிவும் இல்லை அந்த பேரொழியின் ஆனந்தத்தில் ஆனந்த ஒளி கடலில் தினம் தினம் அழுந்தி மகிழ்ந்தி ஆனந்திக்கலாமே என்று போகர்த்தான் பெற்ற அருளின் வரத்தையும் அதற்கு கடைபிடித்த பூஜை முறையையும் நமக்கு சொன்னது நாம செய்து பார்க்கறதுக்குத்தானே என்ன நான் சொல்றது சரிதானே